আমার বিদেশে যাওয়ার কথা তারা টাকা দেওয়ার কথা তাদের আগামীকাল পৌঁছানোর কথা ট্রেনটির দশটায় পৌঁছানোর কথা এইসব বাংলা বাক্যকে ইংরেজিতে বলতে আমরা সাপোজ টু এর যে স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব তা হলো সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিসার প্লাস সাপোজ টু প্লাস বার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট আমি যদি বলি আমার বিদেশে যাওয়ার কথা তাহলে আমি ইংরেজিতে বলবো আই এম সাপোজ টু গো অ্যাব্রোড তার আজ টাকা দেওয়ার কথা হি ইজ সাপোজ টু পে মানি টুডে তাদের আগামীকাল পৌঁছানোর কথা দে আর সাপোজ টু অ্যারাইভ টুমোরো ট্রেনটির দশটায় পৌঁছানোর কথা দ্য ট্রেন ইজ সাপোজ টু অ্যারাইভ অ্যাট টেন ও ক্লক এবার যদি আমরা এই বাক্যগুলোকেই নেগেটিভ সেন্সে বলি অর্থাৎ যদি বলি যে আমার বিদেশে যাওয়ার কথা নেই তার আজ টাকা দেওয়ার কথা নেই ট্রেনটি দশটায় পৌঁছানোর কথা নেই তাদের আগামীকাল পৌঁছানোর কথা নেই এই সব বাক্যকে ইংরেজিতে বলতে আমরা ওই একই স্ট্রাকচার ব্যবহার করব শুধু অ্যামিস আরের পরে একটা নট বসাবো অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটি হবে সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিস আর প্লাস নট প্লাস সাপোজ টু প্লাস বার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট আমি যদি বলি আমার বিদেশে যাওয়ার কথা নেই তাহলে আমি ইংরেজিতে বলবো আই এম নট সাপোজ টু গো অ্যাব্রোড তার আজ টাকা দেওয়ার কথা নেই হি ইজ নট সাপোজ টু পে মানি টুডে তাদের আগামীকাল পৌঁছানোর কথা নেই দে আর নট সাপোজ টু অ্যারাইভ টুমোরো ট্রেনটির দশটায় পৌঁছানোর কথা নেই দ্য ট্রেন ইজ নট সাপোজ টু অ্যারাইভ অ্যাট টেন ও ক্লক এবার আমি যদি বলি আমার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল তার আজ টাকা দেওয়ার কথা ছিল তাদের গতকাল পৌঁছানোর কথা ছিল ট্রেনটির দশটায় পৌঁছানোর কথা ছিল এইসব বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা সাপোজ টু এর যে স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব তা হলো সাবজেক্ট প্লাস ওয়াশ ওয়ার অর্থাৎ যেখানে অ্যামিসার ছিল তার জায়গায় ওয়াশ ওয়ার প্লাস সাপোজ টু প্লাস বার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তাহলে এবার যদি আমি বলি আমার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল তাহলে আমি ইংরেজিতে বলবো আই ওয়াজ সাপোজ টু গো অ্যাব্রোড তার আজ টাকা দেওয়ার কথা ছিল হি ওয়াজ সাপোজ টু পে মানি টুডে তাদের গতকাল পৌঁছানোর কথা ছিল দে ওয়ার সাপোজ টু অ্যারাইভ ইয়েস্টারডে ট্রেনটির দশটায় পৌঁছানোর কথা ছিল দ্য ট্রেন ওয়াজ সাপোজ টু অ্যারাইভ অ্যাট টেন ও ক্লক আর এবার যদি এবার যদি এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা নেগেটিভ ফর্মে ব্যবহার করি অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আমার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল না তার টাকা দেওয়ার কথা ছিল না অর্থাৎ বাংলা বাক্যের শেষে কথা ছিল না যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাপোজ টু এর যে স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করব সাবজেক্ট প্লাস ওয়াশ ওয়ার প্লাস নট প্লাস সাপোজ টু প্লাস বার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তাহলে এবার আমি যদি বলি আমার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল না তাহলে আমি ইংরেজিতে বলবো আই ওয়াজ নট সাপোজ টু গো অ্যাব্রোড তার আজ টাকা দেওয়ার কথা ছিল না হি ওয়াজ নট সাপোজ টু পে মানি টুডে তাদের গতকাল পৌঁছানোর কথা ছিল না দে ওয়ার নট সাপোজ টু অ্যারাইভ ইয়েস্টারডে দে ওয়ার নট সাপোজ টু অ্যারাইভ ইয়েস্টারডে ট্রেনটির দশটায় পৌঁছানোর কথা ছিল না দ্য ট্রেন ওয়াজ নট সাপোজ টু অ্যারাইভ অ্যাট টেন ও ক্লক তাহলে এইভাবে আমরা সাপোজ টুকে ব্যবহার করব সাপোজ টু এর বেশ কয়েকটি ব্যবহার আছে আমি প্রত্যেকটি ব্যবহার পরপর কয়েকটি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং প্রত্যেকটি ভিডিও পরপর পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন উইল মিট অন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দ্যান কি প্র্যাকটিসিং হ্যাভ ফান বাবাই